Полуторагодовалый Макар из Среднеуральской страдает эпилепсией, но очень старается нагнать в развитии своих сверстников. Весь Урал совместно с Русфондом продолжает рассказывать о тех, кому нужна ваша помощь. Он их вот чисто вот, вот так вот прям вот под себя подгибает. А тут прямо сейчас он поставила, вот. прям вот. На носочке, ладно, ножка встает. В свои полтора года маленький Макар впервые упирается в полножками и делает первые попытки ползти. Вместе со своей сестрой-близнецом Ариной он появился на свет раньше срока. Вот только на развитие девочки это никак не сказалось. Пока она активно ползала и играла в игрушки, у ее братика случились остановки дыхания. Мы специально купили э, такой датчик. Он надевался на памперс. Mm -hmm. Вот. И если вдруг в течение 10 секунд у ребенка не перестается, перестает дыхание, то есть начинает он сигнализировать этот датчик. Обследование головного мозга показало, что у Марка эпилепсия. У малыша начались судорожные приступы, в результате которых он и вовсе утратил навыки. Перестал держать головку, переворачиваться, потерял интерес к игрушкам. Консилиум детской областной больницы назначил мальчику новый курс лечения. Макару по жизненным показаниям назначен препарат Сабрил Вигабатрин, который позволяет эффективно купировать приступы и облегчить состояние ребенка. Мальчику необходима длительная терапия этим лекарством для достижения ремиссии и возможности дальнейшего развития. Сабрил не зарегистрирован в России, но разрешен к ВОЗу и применению. Шансы, что при правильной терапии Марк догонит в развитии свою сестренку, велики, говорят врачи. Поехал, поехал. Вот вот так вот раскачивается и все. И вот уезжает. Помимо двойняшек у Марины есть еще старшая дочь. Сейчас в семье с тремя детьми работает только папа. Его зарплата хватает лишь на самое необходимое. А стоимость назначенного лекарства 144 тысячи 173 рубля. Вы сможете помочь с лечением малыша, отправив на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Перечислить можно любую сумму от 10 рублей до 15 тысяч. Для этого напишите ее через пробел после слова «Дети». Например, «Дети 20» или «Дети 1000». Если сумму не указывать, за Общения спишут стандартные 75 рублей. Перевести пожертвования можно и просто отсканировав QR-код с экрана или же воспользовавшись другими способами. Все они на сайте Русфонда. Татьяна Козлова, Маргарита Летанина, Владислав Иванов, Вести Урал.